ഉസ്താദ്ദേശ്ശാദി <laughs> ഞാൻ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു രഞ്ജിത്തിനാണ് ആദ്യം പുളിയില കരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മുണ്ട് കാണുന്നത് ആ അല്ല റിച്ചിന്റെ അല്ല എസ് എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വെള്ളമുണ്ട് മേടിച്ചിട്ട് അവന്റെ കരയാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരും ഇത് മൊത്തം അവൻ അതിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് എഴുതുമ്പോ ആര് നോക്കിയാലും പ്രിന്റ് ചെയ്ത കര പോലെ തോന്നുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരും പിന്നെ അവന്റെ കോപ്പിയടിയിലുള്ള മറ്റൊരു മെഡിക്കൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് അത്യാധുനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളോട് കൂടി കോപ്പിയടിക്കുന്ന ഒരുത്തരാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ അകത്തോട് ഒരു റബ്ബർ വാൻ്റെ ഒക്കെ ഇട്ട് വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോപ്പിയടിക്കും ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ കൈ വിട്ടാൽ ഇത് നേരെ പുറകിലോട്ട് പോകും ഒരിക്കലും പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു തൊണ്ടു കടലാസ് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് എഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ താഴത്തേക്ക് ഇട്ടപ്പം എന്റെ അപ്പൊ ആണ് പെണ്ണ് ആണ് പെണ്ണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷ കിട്ടത്തിനെ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് ഇത് കണ്ടപ്പോ തൊട്ട് പുള്ളിക്കാരി ചവിട്ടി പിടിച്ചാൽ മതി സാർ വരുമ്പോ ചവിട്ടി പിടിക്കുക അത് കാണൂലോ അത് പറ്റില്ല ഇത് മാറ്റി ഇവിടെ പരീക്ഷ എടുത്ത് അങ്ങ് നിർത്തിയിട്ട് എന്നെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഞാൻ എഴുതി തീർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്ന എന്നോട് അത് കൊറേ നേരമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കും ഇത്രയും ദൂരം ഉണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ടീച്ചറോട് പറയുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ടീച്ചറെ എന്നവർ വിളി വിളിച്ചപ്പോ ഇവിടെ അത് പേർക്ക് ചെല്ലി കൂടുതൽ പുറത്തോട്ട് എറിഞ്ഞെടുത്ത് അത്രയും പേടിയാണ് പെൺപിള്ളേർക്ക് കോപ്പി അടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പല പിള്ളേരൊക്കെ കോപ്പി അടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ പേര് പ്രിൻസി എന്നായിരുന്നു പ്രിൻസി ഒരുപാട് തോറ്റു പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ തോൽവി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ അക്ക അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ആൾക്കാർ തോക്കുന്ന സമയമാണ് നല്ല തോറ്റു തോറ്റ് നല്ല ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോ ഒത്ത ചില പുരുഷന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ നല്ല വലിയ അക്കന്മാര് പിന്നെ ചേർക്കലും ഇത്ര കൃത്യമൊന്നും അല്ല ചിലരെ ഓമനിച്ച് ഓമനിച്ച് ആറു വയസ്സിലൊക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ താടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും ചിലവര് ആ പരുവത്തില് ചേർക്കുന്നതിന് അപ്പം ഈ ഷോർട്ട് പുട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാ ഈ എൽ പി വിഭാഗത്തിന് യു പി വിഭാഗത്തിന് രണ്ടാ എൽ പി വിഭാഗത്തിന്റെ ഉണ്ട രണ്ട് കിലോ കണ്ടുള്ളൂ യു പിയുടെ വലുതാണ് പ്രിൻസി യു പി വിഭാഗം അപ്പോഴും എങ്ങാണ്ട് എന്നിട്ട് സ്പോർട്സ് ഡേ ഒക്കെ ഷോർട്ട് പുട്ട് അറിയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്രിൻസി അതെടുത്ത് ഒറ്റ ഏറ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് പറമ്പിൽ പോയി വീണിട്ട് ഷോർട്ട് പുട്ടിന്റെ ഉണ്ട കാണാണ്ട് പോയി സ്കൂളില് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇറങ്ങി തപ്പിട്ടാണ് അത്ര ഊരുണ്ടായിരുന്നു പ്രിൻസിക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രിൻസി മഹേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തിനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായി ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വഴക്കുണ്ടായി വഴക്കുണ്ടായി എന്തോ പറഞ്ഞ ഇവൻ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതും ഒറ്റ അടി അങ്ങിട്ട് കൊടുത്തി മഹേഷ് നെട്ടി പ്രിൻസി ഇവ മൂന്ന് കറക്കം കറങ്ങി താഴിട്ട് വേണ്ടി ഇവൻ എണീക്കണില്ല പിള്ളേരെല്ലാം വട്ടം കൂടി നിന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പിള്ളേര് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ പോയി ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ വന്നു പ്രിൻസി ഇങ്ങനെ മാറിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം ചെന്ന് നോക്കും മഹേഷ മഹേഷ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവനിങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പൊ ടീച്ചർമാർക്കും പേടി സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി വേറൊരു കുട്ടിയെ തല്ലിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണല്ലോ അപ്പൊ വെള്ളം തളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം തളിച്ചു മഹേഷ് എണീക്കുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ എണീക്കുന്നില്ല സംഗതി ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയി കുട്ടികൾ പേടിച്ചു തുടങ്ങി ടീച്ചർ മഹേഷ മഹേഷ മഹേഷ് പറഞ്ഞു ചിലർ ഈ നെഞ്ചത്ത് പിടിച്ച് ഞെക്കലൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അനങ്ങുന്നില്ല ഉടനെ ഒരു ടീച്ചർ പ്രിൻസി നീ എന്നോട് ഇവിടെ കാണിച്ചേ നീ ചോദിച്ചപ്പോ പ്രിൻസി വന്നിട്ട് പിള്ളേരെ പകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് എന്നൊരു വിളിച്ച് അവൻ എണീറ്റ് മഹേഷ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര് അടിമണ്ട അവന്റെ പേര് ഞാനൊക്കെ പ്രിൻസിന്റെ ടീം ഗുണ്ടകളുടെ ബാച്ച ഇതൊക്കെ പഠിത്തക്കാരനാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ടീം ആയി അടിമണ്ട് കിടക്കുന്നത് വേറെ നാഗർകോവിൽ പരിപാടി പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് പരിപാടിക്ക് പോയതാ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഉണ്ണാൻ ചെന്നപ്പം എട്ട് പേർ കൂണ് വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ എട്ട
മിമിസ് പരേഡ് മനോജും ഗിന്നസും ധർമ്മജനും ബോൽഗാട്ടിയും രമേഷും പിഷാരടിയും സാജനും വള്ളുരുത്തിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും പേരിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഉമ്മിട്ടിട്ട് പുള്ളി നാല് പേരെ എട്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്കുള്ള ഊണ വെച്ചേക്കുന്ന അതെ ഈ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നം പലിക്കോ ഞാൻ പണിക്ക് പോണമല്ലോ പണിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നാ പണിക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതതല്ല പണ്ട് നാട് വിട്ട എന്റെ പ്രഭാകരൻ അമ്മാവനില്ലേ അമ്മാവൻ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു ചേട്ടാ നിന്റെ അമ്മാവന ഗുണ്ടേ ഗുണ്ട നിങ്ങക്ക് നാട്ടുകാർക്കല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മാവനാ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മാവന് ജീവനാ അത് പണ്ടേ ഈ ഉത്സവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആറുപേരെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി നിരപ്പാക്കിയിട്ട് നാട് വിട്ട ആളാണ് എന്റെ അമ്മാവൻ ആ അമ്മാവൻ ആ വാളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടാൻ വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നിട്ടെന്താ എന്റെ ചെറുമകളെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചോടാ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് അമ്മ വാളിങ്ങനെ പൊട്ടിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ടങ്ങ് വെട്ടാൻ വരുവ ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടുന്നു പുറകെ അമ്മാവനോടുന്നു പുറകെ അമ്മാവനോട് അങ്ങനെ ഓടി 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 കൈപ്പാങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതും വാള് വലിച്ചങ്ങ് പൊട്ടിയാങ്ങ് വെട്ടി അപ്പത്തേക്ക് എന്താന്നറിയോ ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ചേട്ടാ സത്യത്തിൽ ഈ വെളുപ്പം കാലത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നം വലിയ ഏ അതൊക്കെ ചുമ്മാ നാട്ടുകാർ പറയണേണ്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് വെളുപ്പങ്ങാലത്ത് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് ഞാനും മറ്റേ സണ്ണി ലിയോണില്ലേ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അമേരിക്ക ജർമ്മനി ഒക്കെ കറങ്ങി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണായിട്ട് അതൊന്നും വലിക്കണ ഇത്രയും നാട്ടില്ല അപ്പഴ ഒരു സണ്ണി ലിയോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ അമ്മാവ നാട് വിട്ട് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കൂലായിരുന്നല്ലോ അതെന്താ ആ പരിസരത്ത് നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മുട്ടുകാരി തല്ലോടിക്കൂലായിരുന്നോ ആരാന്ന് വിചാരം എന്റെ അമ്മാവനാണ് ഞാനുവേ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് മഹാ പോക്രിയായിരുന്നു ഞാൻ ആ മഹാ മാക്രിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ നാട്ടുകാരുടെ പേര് വിളിക്കുവായിരുന്നു അറിയാ നിനക്ക് എന്ത് പേര് ഇപ്പൊരു രാജൻ ചുമച്ചിരിപ്പിക്കാണ് പോയ പക്ഷേ കുറെ പേരെ ഞാൻ തല്ലിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ എന്തോരം തല്ല എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചേക്കണം ഇന്ന് എവരെ ഏതെങ്കിലും ഓരെണ്ണം തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഗുണ്ടകൾക്ക് ഒരു നിയമം ഉണ്ട് സ്ത്രീകളെ തല്ലരുത് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നല്ല വിവരം അറിയുവേ ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ വയ്ക്കണം എന്തായാലും നിനക്ക് നാണം ഉണ്ടോടാ നിനക്ക് പണി എടുത്ത് ജീവിച്ചൂടാ അപ്പൊ വത്സലം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാതകം കൊണ്ട് ജോത്സിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു ജോത്സിന് ആ ജാതകം തിരിച്ച് എന്റെ നേരെ ഇട്ടേ പറയണേ ആറു മാസത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടെന്ന വിചാരിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പണിക്കൂ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയതാ എന്റെ ആറ് പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ തവള ആ വിളിക്കണ പോലെ രാവിലെ പോലെ ആന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി വന്ന് ഇച്ചിരി അരിയ പഞ്ചസാര എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത നാണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോണ്ട് നടക്കാൻ നിന്റെ വീട് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായല്ലോ നിനക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പന്ത് സെറ്റ് ആക്കി കൂടെ എന്റെ ചേച്ചി ഞാൻ മെമ്പറിന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് വീടിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ ഉള്ള ഷെഡ് പൊളിച്ചിട് അപ്പൊ കാശേരാന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെയാണ് തന്നെ അത് ആദ്യം ഒരു ലഡു തരും പിന്നെ ഒരു ലഡു തരും പിന്നെ ഒരു ലഡു തരും ഈ മൂന്ന് ലഡുവും കൂടി കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്തു ആയിക്കോട്ടാ ഇതിങ്ങനെ അന്നോട്ട് കാര്യണ്ട് ഈ ഷെഡ് പൊളിച്ചിട്ടിട്ട് ഞാനും പിള്ളേരും ഇവിടെ പോയി കിടക്കുന്ന പറയണം നീ എന്താ എന്നെ പറ്റി വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എടാ അയൽക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോടെ ഒരു മുറി നിനക്ക് തരൂലേ ഇവിടെ കിടക്കാനാ ആ പിന്നെ പറഞ്ഞ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ തമാശ പറയാം ഈ ഒരു കാര്യത്തില് ശരിയാവൂലേ ചേച്ചി എന്താടാ ശരിയാവാത്ത അതായത് ഇരിക്കണ നാട്ടുകാരൊക്കെ അത് ശരിയാവൂല ഞാൻ വന്ന് ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അവരും അവളും പിള്ളേരും അവിടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും പിള്ളേരെ അവളെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് സൂക്കാന്ന് അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതെന്താണ് പഴം പിടിങ്ങ പോലെ ഒന്നും പേടിപ്പിച്ചല്ല ഇവളെ പേടിപ്പിച്ച് എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഇവളുടെ അമ്മാവനെ കണ്ടോ വലിയ ഗുണ്ടയാണ് പുള്ളി വെട്ടാൻ പറഞ്ഞ സ്വപ്നം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എന്റെ
അമ്പത് ബലൂൺ പിടിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി താന്ന് പൊങ്ങി താന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്കരുത് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ പഴയ ലൈനോട്ട് ഒരു കവല സെറ്റ് സാരി കൊടുത്ത് താലപ്പുലിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കവല ചേച്ചി വന്നത് ഒരു ടെമ്പീസ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ബലൂൺ കൂടി എയർ നിറച്ച അച്ഛൻ പിടിച്ചത് ഓർമ്മകള് റോക്കറ്റ് പോണ പോലെ ഒരൊറ്റ പോക്കാണ് അമ്പിളിമാന്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അമ്മക്ക് തലൂട്ട് കൊടുത്തെന്ന് അവിടെ ഇപ്പൊ അവിടെ കച്ചവടായിട്ട് അടക്കണ് അമ്മ ഒരു നക്ഷത്രത്തേല് മാല ഇട്ട് പറ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞ് പൂജിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ പോയത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഷെട്ടിനകത്ത് എല്ലാരും കൂടി അങ്ങനെ കിടക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് പറയാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഗുഡ്ഡട ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ചേട്ടന്റെ സഹായം വേണം ഞങ്ങളുടെ ഫുള്ള് താഴെ എല്ലാ താഴെ ഉണ്ടോ ധൈര്യമായിട്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ആധാരം ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്കൊന്ന് തരാം അല്ല എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി ഇല്ലല്ലോ സർക്കാർ തന്ന മൂസന്റെ ഭൂമി അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ആധാരം ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആധാരം തന്നാൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൽ പണയം വെക്കുന്നു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുക്കുന്നു എന്റെ വീട് പണി തീർക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാധ്യത ഞാൻ മാസാ മാസം ചേച്ചിയും ചേട്ടനും കൂടി അതങ്ങോട്ട് അടച്ചു തീർത്താൽ ആധാരം ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും എങ്ങനെ തിരിച്ച് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മാതാപാതം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചാ മതിയല്ലോ എന്ത് വിടുവായി തരാ മനുഷ്യ പറയുന്നത് ഇവന്റെ വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ തുക നമ്മള് മാസാ മാസം അടയ്ക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ തന്നെ എവിടെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് ശരിയാണല്ലോ നിങ്ങളെ ആധാരം തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ കാശടക്കണം ഞാനത് ആലോചിച്ചില്ലേച്ചി അതായത് ആധാരം തന്നെ ആളെ മനസ്സ് കാണിച്ചില്ല മാസാ മാസം നിങ്ങൾ കാശടക്കണ്ട നിങ്ങൾ വർഷത്തിൽ കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് അടച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഫിക്സ് അത് മതി വർഷം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു വർഷം ഒക്കെ അടച്ചാൽ മതി എന്റെ കൈപ്പ് അങ്ങനെ അടാൻ നിൽക്കുന്നത് ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇതൊന്നും നടക്കൂല ചന്ദ്ര നീ വീട്ടിൽ നടക്കൂല ചന്ദ്ര അല്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആധാരം എന്താ നിങ്ങൾ കാശ് അടക്കണ്ട ഞാൻ ആധാരം പണയം വെക്കണമില്ല അത് ആർക്കെങ്കിലും വിറ്റിട്ട് ആ കാശ് ഞാൻ പെരോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന ഇരിക്കും തലവേദന നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്താണ് ഞങ്ങൾ പെരുവഴിയിലാക്കിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കാന്ന് ഒരു ആറ് പിള്ളേരാണ് തവള പിന്നെ അഞ്ചുകിലോ അരി വെച്ചിട്ട് സാധനം എടുത്തോട്ടോ അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കും ഓൽജം പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പുട്ടും കടലും ഇരിപ്പുണ്ട് അത് രാവിലെ എടുത്ത് പിള്ളേർക്കാൻ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ടായി എന്നാ പോട്ടെ എടുത്തോട്ടെ ആലപ്പാട്ട് സുഖത്തെ വേണ്ടി ഞാനാ അറിയോ പുറപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാവൻ മനസ്സിലായില്ലേ മുംബൈയിലായിരുന്നു മുംബൈ പ്രഭാകരന്റെ മോ മുംബൈ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു പ്രഭാകരനല്ല ബോംബെ അതോലത്തെ ഇടുകിടാ പിറക്കുന്ന ദാമോത്തെ ഞാനിവിടെ പുറപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നീ ഏതോ അന്യജാതിക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി കരുതി എടി ഞാനെന്താ തിരിച്ചു വരുന്നത് കരുതിയോ അമ്മാവ അത് അമ്മാവനോട് നേരിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഇരിക്കായിരുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട എവിടെ അവൻ എനിക്ക് അവനെ വെട്ടി നൂറുക്കി പീസ് അമ്മാവ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ അമ്മാവന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊണ്ട് അവിടെ പേടിച്ച് മെഴുകിയിരിക്ക ദൈവത്തെ ഒരു ചേട്ടൻ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പി ചോദിക്കാം അമ്മാവ പ്ലീസ് അമ്മാവ സൂര്യനാരായണ വർമ്മ സൂര്യനാരായണ വർമ്മ എന്റെ മോക്ക് വിളച്ചില്ല നല്ലൊരു തറവാരിയെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയത് എനിക്ക് സൂര്യനോ ഇന്ദിരനോ പിൻചന്ദിരനോ എന്നു വരും തവ മന്ദിരത്തിൽ ഇന്ദു കലാധരൻ നിൻ കാന്തൻ എന്റെ ഭർത്താവ് സൂര്യനാരായണ വർമ്മ വർമ്മേ നിനക്ക് ഈ ലഡൂല് വെക്കുന്ന ഈ ഇതുപോലെ കരിമരുന്ന് പോലത്തെ സാധനത്തിനെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഒരേ ഒരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താ ഇടി അത് ഞാൻ വിട്ട് ഞാനിപ്പോ ദാമോദർജിയാണ് ദാമോദർജി ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ല സാധ്യതയില്ല സാധ്യതയില്ല കാണാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഞങ്ങളുടെ തറവാടിന്റെ പരിസരത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല
ാണ് സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ചായക്ക് ചൂടില്ലായിരുന്നോ ചൂടുണ്ട് പൊള്ളി പോയി ഞാൻ മുള്ളി പോയി ചായ പട്ടയൊക്കെ നിർത്തി അത് ആന്റണി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ നിർത്തി ഇപ്പൊ ആ പട്ടയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈൻറെ ഉണ്ട് പകുതി തരട്ടാണ്ട വെറുതെ അമ്മാവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് ശിഷ്ടകാല അമ്മാവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലോട്ടാണല്ലോ ദൈവമേ അതല്ല അമ്മാവന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പരിചയപ്പെടും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ രണ്ട് വല്ലുവായി കിടക്കും ഒരു സാധു ആണ് എന്റെ അങ്കിൾ ഇത് അവിടെ ഉള്ള എന്താ എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് ചന്ദ്രൻ പുറത്ത് ചന്ദ്രന്റെ അകത്ത് സൂര്യൻ ഞാൻ എന്താണ് വല്ല ഗ്രഹത്തിന്റെ ഇടയിലാണോ ഇല്ല ബോംബെ അതോ ലോകത്തെ കിടുകിടാ പറപ്പിക്കുന്ന ദാമോദർ പ്രഭാകരം മാമൻ കൊച്ചുകോള് പറഞ്ഞു തന്നാണ് എന്റെ മാമ ഞാൻ ആകപ്പാടെ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല പുരുഷന്റെ സ്ഥലം ഇല്ല ആകെ തവള വാവളിക്കണമുള്ള ആറു മക്കളാണ് വത്സലാണെങ്കിൽ ഏഴാമത് ഗർഭിണിയാണ് ഞാൻ ആകെ കുത്തുവാള എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കുത്തുവാള എടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ആധാരം മേടിക്കാനായിട്ട് വന്നാണ് അത് പണയം വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു വീടുണ്ടാകണം പഞ്ചായത്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെമ്പർ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ലോൺ കൊടുക്കുള്ളൂ എനിക്ക് തന്നെയില്ല എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണം വീട് വെക്കാൻ എനിക്കൊരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട് വെക്കും ഒരാളുടെ ആധാരം മേടിക്കാൻ നിൽക്കട്ടെ ഒന്നിനും ചെയ്യാൻ നിൽക്കട്ടെ ആ നിന്നെ ഞാൻ ഈ കൈവലിച്ചടിച്ചതല്ലേ അതെ അതിന്റെ പ്രാച്യത്ത് ഒന്നും കൂട്ടിക്കോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ഷെഡ് പൊളിച്ചോളാം എനിക്ക് കാശ് ഷെഡ് പൊളിച്ചിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരുമോ തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തോ ഉറപ്പായിട്ട് തരുവല്ലോ 
അമ്മാവന്റെ സ്ഥാനത്തല്ല പൊങ്ങിപ്പോയന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പൊങ്ങിപ്പോയ അച്ഛന ആദ്യമേ ലൂനെ പൊങ്ങിപ്പോയതാണ് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം സമയം കിട്ടുമ്പോ പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ ഗ്രഹോ എന്റെ ദൈവം എന്റെ അമ്മാവ പൊളിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞങ്ങള് നാലമ്പലം ക്ഷേത്രത്തിലെ കമ്മറ്റിക്കാരാ നാലമ്പലത്തിൽ നിന്നാണോ രണ്ടുപേരെ ഉള്ളല്ലോ ബാക്കി രണ്ടുപേരോടെ അല്ല നാലമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരാണ് അതെ ഞങ്ങള് സൂര്യൻ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാ സൂര്യനെ കാണാൻ എന്തിനാണ് കിട് വന്നത് നേരെ പുറത്തിറങ്ങി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാ പോരെ സൂര്യനെ കാണാലോ അല്ല ആ സൂര്യനല്ല ഈ വീട്ടിലുള്ള സൂര്യൻ ഓ ഇവിടെ ഒരു സൂര്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉദിക്കാത്ത സൂര്യൻ എന്താണ് സംഭവം ഞങ്ങള് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കുടിമരം സ്വർണം പൂശാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സംഭാവനയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ വിളിക്കാം സൂര്യനെ വിളിക്കാം അയ്യോ സൂര്യനെ വിളിക്കണമെന്നില്ല അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കൂടി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാട് വിട്ടു പോയാൽ അമ്മാവൻ ഇവിടെ തിരികെ വന്നിട്ട് പറയും കോടീശ്വരനായിട്ട് അപ്പൊ അമ്മാവനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പൈസ സംഭാവന മേടിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനാണ് അമ്മാവൻ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം കിട്ടിയ വലിയ സന്തോഷം അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന വേണം വേണം എന്താ പേര് മുരുകൻ അപ്പൊ മുരുകന്റെ അപ്പലോട് അല്ല മുരുകൻ എന്റെ പേരാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് മുരളി ഞാൻ അല്ല സംഭാവന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ബോംബെ യാതോ ലോകത്തെ കിടികിടാ പിറപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ പ്രഭാകരൻ മാമാണെന്ന് അല്ല നമ്മുടെ സംഭാവന കാര്യം സംഭാവന നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഈ കൊടിമരം സ്വർണം പൂശുന്നതിന് എത്ര കാശ് വേണ്ടി വരും കൊടിമരം സ്വർണം പൂശണം എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര നാല് ലക്ഷം വരും ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപയോ നാല് ലക്ഷം രൂപ അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല വെറും നാല് ലക്ഷത്തിൽ തീർക്കാവുന്ന ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേണം പഴയ കൊടിമരത്തിലല്ലേ നിങ്ങൾ സ്വർണം പൂശാൻ പോകുന്നത് അതെ പഴയ കൊടിമരം ഒന്ന് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞേര് എന്നിട്ട് പകരം പുതിയൊരു കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ സ്വർണം പൂച്ച അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരുന്നത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള നല്ല മനുഷ്യന്മാര് സന്തോഷത്തോട് കൂടി തരുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം തന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഈ കാശിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ പഴയ കൊടിമരം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളിലേക്ക് വെച്ചു തരും വിത്ത് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാശിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ലിക്കറിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ലിക്കറാ പൈസ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തരുമെന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയി ഉടനെ പൊളിക്കാണ് പത്ത് പവന്റെ മാലയാണ് അമ്പലത്തിന് ദൈവിടെ വിഗ്രഹത്തെ തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ല തങ്കപ്പേട്ട മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് മനസ്സിലാണല്ലോ ഞങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ പോകണ്ട പൊളിച്ചിട്ട് വരൂ പൈസ ഞാൻ തരാം അവരെന്തോ അമ്പലത്തിലെ പിരിവായിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന പത്ത് പവന്റെ മാല അങ്ങ് ഊരി കൊടുത്ത് ദേവിയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തി കിടക്കട്ടെ എന്നേ ഒരു രസമല്ലേ ഈ കളവനെ പത്ത് പവന്റെ മാല പുല്ല് പോലെ ഊരി കൊടുത്തതുണ്ടോ കളവന്റെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം അടിച്ചു മാറ്റും അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മേടിക്കാം അതല്ല അമ്മാവാ അമ്മാവനിപ്പ വന്നിട്ട് കൊറേ നേരമായല്ലോ ഞങ്ങക്ക് എന്താണ്ടൊക്കെ തരാൻ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാതെ തരണില്ലോ എടീ പെട്ടിക്കാത്തോളൂ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ ആറുപേരെ വെട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന നിക്കറാണത് അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ആ നിക്കർ സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരു പന്ന് ആ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കള്ളവണ്ടി കയറി ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പോയില്ലേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ വിശന്ത് വയർ ഒട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ബോലാറാമിന്റെ കണ്ണാടി പല കാരണം ഞാൻ പൊളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യത്തെ ബെന്നാണ് വെസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് കഴിച്ചില്ലല്ലോ പോലീസ് ഇടിച്ച് അച്ചാറാക്കിയില്ല വയറ്റിൽ മുഴുവൻ നീരാൻ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബെന്നാണ് അത് എടുത്ത് വെക്കടാ അവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായ ഒരു മാർവാടിയെ തലക്കടിച്ചു കൊന്ന കല്ലാണ് ബോംബെ കലാപത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേരെ ഞാൻ കഴുത്തരിഞ്ഞു കൊന്ന എന്റെ വാളാണ് എനിക്കിപ്പൊ ചോര വേണം നിന്റെ ചോര കാണിക്കരുത് ബോംബെയല്ല ഇവിടെ കോഴിയുണ്ടോ
ഞാനിന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ കൊടിമര സ്വർണ്ണം പുഷ്ണന്റെ സംഭാവനയ്ക്കുണ്ടി വന്നേ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ പണിയുള്ളു അമ്മാവും പറഞ്ഞ് അഞ്ചു ലക്ഷം തരാന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചു ലക്ഷം കൊടിമരം സ്വർണ്ണം പൂശിയ മാത്രം പോരാ ഇപ്പൊ ഉള്ള കൊടിമരം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കൊടിമരം പണിയാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടതും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് കൊടിമരം അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചു ഈ പൊളിച്ച കൊടിമരം ഉണ്ടല്ലോ അമ്പലത്തിന്റെ മോളി വേണ്ടി അമ്പലവും പൊളിഞ്ഞ് ആകെ പ്രശ്നം ഇരുപത് ലക്ഷം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ കൊടിമരല്ലേ പൊളിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പെര പൊളിച്ചിട്ട് വന്നായിരിക്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരാന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല മനുഷ്യരെ തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഇത് മാത്രമല്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ പോണ സമയത്ത് കഴുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പവന്റെ മാല ഊരി എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ദേവി കൊണ്ടുപോയി ചാർജ് കൊള്ളാം ഇത് കേട്ടതും കേൾക്കാത്ത പാതി മുരളി കൊണ്ടെടുത്ത് പണയം വെച്ചു അപ്പൊ ഓൾഡ് ഗോൾഡ് പണയം വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുരളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അമ്മാവിനെ വല്ല പ്രാന്താണ് ഞാൻ പേര പൊളിച്ചിട്ടു ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ വാക്കിന്റെ പുറത്താ പേര് പൊളിച്ചു അതെ കൊടിമരം പൊളിച്ചു ഈ കൊടിമരം പൊളിച്ചപ്പോ അമ്പലത്തിന്റെ മോളി വീണ് അമ്പലം പൊളിഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം ഇങ്ങോട്ടും തരണം അച്ചാക്കാമ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വല്ല പ്രാന്താണ് എടാ എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഇതൊക്കെ പൊളിച്ച നിങ്ങൾക്കല്ലേടാ പ്രാന്ത് പ്രഭാകരനല്ല ബോംബെ അതോ ലോകത്തെ കിടുകിടാപരപ്പിക്കുന്ന ദാമോദർജി അപ്പഴേ ഇത് നമ്മള് എഴുതുക ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ അതെ 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 ചിരി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പോണു പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മള് ഒരു ചെറിയ പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി ഇവിടെ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് എപ്പോഴൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടി കേമ്പ് വരുന്ന എല്ലാ സ്കിറ്റുകളൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പോകും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചോദിച്ച് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു സാർ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു ചേട്ടൻ സാർ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചാരം എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിലും അതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണമെന്ന് എന്നോട് സാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രസാദ് തന്നെ പോകണം പ്രസാദ് ആകുമ്പോ നല്ല സെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ലോകം ചുറ്റി അവിടുത്തെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് നമുക്കൊരു പുതിയ ഷോ ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഷോയില് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ വിട്ടു പിന്നെ പ്രസാദ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മളിപ്പം സാറ് പ്രസാദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വല്ല യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാ സാറ് പറയുള്ളൂ പോയി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനോ അത് സാറിനറിയാ ഞാൻ നയന്റെ ടൂവില് ഞാൻ പായ്ക്കപ്പൽ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി ഈ നയന്റി ടൂവിൽ പായ്ക്കപ്പൽ അന്ന് പായ്ക്കപ്പൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ നയന്റി ടൂവിൽ പായ്ക്കപ്പൽ ചുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായ്ക്കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ കപ്പൽ തന്നെയാണ് അന്ന് ഞാൻ കിടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാ നമുക്ക് വേണമല്ലോ ആവശ്യത്തിന് ആ പാ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി വിരിച്ചു കിടന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പായ്ക്കപ്പൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ യാത്രയില് ഈ ഒരുപാട് യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അന്നത്തെ യാത്ര എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതൊക്കെ ഞാൻ സാറുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തണുപ്പ് രാജ്യത്ത് തുടങ്ങി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബിസിനസ് പര പാർട്ടികളൊക്കെ ആർ എൻ വി കാർഡ് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു എവിടെ കടലില് കടലില് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കപ്പൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ ആർ എൻ വി കാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് കൈയടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പം എന്താ സംഭവം ഒരു പത്തുനൂറ് പെൻകിൻ അവരിങ്ങനെ നിക്കണാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് കോട്ട് വിട്ട് ആരംഭിക്കാർ നിക്കണായിരിക്കും ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മാവന്റെ വിടുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഓരോ സമയം സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയട്ടെ അല്ല യാത്ര നമ്മളിപ്പോ കടലിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേ സഞ്ചാരത്തിന് വലിയ സുനാമി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ തന്നെ സുനാമി വന്നാൽ നമുക്ക് പേടിയാണ്
തിരിച്ചു വരും നിങ്ങള് എന്തായാലും ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക പരിപാടിയൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ ചിലപ്പോ എന്നെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതുപോലൊരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാനുള്ള യാത്രയുടെ പരിപാടിക്ക് ചേട്ടനെ തന്നെ സാറ് തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം വിഷ യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം വലിയ സക്സസ് ആവട്ടെ അതെല്ലാം സാറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡീലിംഗ്സ് ആണ് അതിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഷോ ചെയ്യൂ ഞാൻ വേറെ ഷോയിലേക്ക് വരാം തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ആ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ വളരെ ഹിറ്റ് ആയി മാറട്ടെ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് കണ്ട് വളരെ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ മാറട്ടെ ഒരു കാലത്ത് അവസാനിക്കാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്തായാലും പ്രസാദിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് പോലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം വന്നില്ല ഹലോ ആ പറഞ്ഞോ സാറേ ആണോ ഓ ശരി 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 ഓക്കെ സാറേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓ താങ്ക് യു എന്താ അല്ല ശ്രീകണ്ഠ സാറാണ് വിളിച്ചത് സാറ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പുള്ളിയുടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് അത്ര പോരാ സാർ ഈ പരിപാടി ഒന്ന് പുള്ളി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയോട് ഡയറക്റ്റ് ഇന്നാളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഓഫീസിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ നിലവിലേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാർ ഈ സഞ്ചാരം ഒന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടുപിടിക്കുക യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്ത് വിട്ടിരിക്കുക റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചു വരെ അതിലേക്ക് പോകും ശ്രീകണ്ഠ സാറാ വിളിച്ചത് പ്രചോദേട്ടൻ ഇതുപോലെ ലോകം ചുറ്റി കണ്ട ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ലോകം ചുറ്റി കറങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ലോകം മുഴുവനും കുറെ പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല പോയിട്ട് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ഡി ടി പി എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പെരുന്നാൾ സമയത്ത് ഗൾഫ് പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് അയാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളവർ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ആ ടിക്കറ്റിലൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോയിട്ട് ചെന്നപ്പോ പറയാം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് പെരുന്നാൾ സമയം ആയതിന്റെ ടിക്കറ്റിന് റേറ്റ് കൂടുതല നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാള് പിന്നെ കുറെ സമരമൊക്കെ ചെയ്ത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അവര് ഞങ്ങളെ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പറ്റിക്കളൊന്നും ഇല്ല നമുക്കും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടാലും നോക്കാനും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യ ഈ പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ ടിക്കറ്റ് കണ്ടാൽ ഇതിൽ ഏതാ സമയം ഏതാ ഗേറ്റ് ഏതാ സാധനം അറിയാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത പല പരിപാടികളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ചിരിയൊക്കെ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ നൽകാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈന്ദപ്പിയാനുള്ള സമയമായി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗുരുവേ ഇത് കോമഡി സൂപ്പർ ഷോ പവർ ബൈ ഈസ്റ്റേൺ ബാങ്കിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക്